अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग इक्वेशन आपको रिएक्शंस दिए होंगे और आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है पहला है सी एच फोर प्लस टू ओ टू सी ओ गिव सी ओ टू प्लस टू एच टू यहाँ पे एरो मिसिंग है तो जो मीथेन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और फॉर्म कर रहा है सीओ टू प्लस एच टू तो जब भी कोई भी चीज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो और सेकेंडली अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है इट मीन्स वो कम्बर्शन भी है एट द सेम टाइम तो सी एच फोर प्लस टू ओ टू गिव सीओ टू प्लस टू एच टू ये कम्बर्शन रिएक्शन है और साथ साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है सेकेंड है पी वी एन ओ थ्री होल टू प्लस टू के आई पी बी आई टू प्लस टू के एन ओ ठीक है ना तो इस तरीके से ये वाला जो रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है नाइट्रेट जो है वो आइडीन से एक्सचेंज हुआ है और आइडीन जो है वो नाइट्रेट नाइट्रेट से एक्सचेंज हुआ है यानी पीबी के साथ आई जोड़ गया और नाइट्रेट जो है वो पोटेशियम के साथ जुड़ गया तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि दोनों तरफ से ये एक्सचेंज ऑफ आय हुआ है एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट हुआ है और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होगा क्योंकि प्रेसिपिटेट इस रिएक्शन में फॉर्म होगा सेकेंड है सी एओ एच टू गिव सी एओ एच का होल टू तो वन सेकेंड दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है सेकेंड वाला सीओ एस ओ फोर प्लस जेड एन और जेड एन एसओ फोर फोर प्लस सी यू तो आप यहाँ देख सकोगे कि सी यू एसओ फोर जो है यहाँ पे कॉपर के साथ सॉल्ट है ठीक है ना कॉपर सल्फेट है और जिंक जो उससे ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से वो सल्फेट को उससे हटा के खुद सल्फेट के साथ बॉन्ड बना ले रहा है कॉपर को डिस्प्लेस करके तो इस तरीके से कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है जेड एन उसको डिस्प्लेस कर रहा है तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में यही डिफरेंस है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है दोनों का जो सॉल्ट है होता है वो एक्सचेंज होता है दोनों का एक्सचेंज ऑफ आय होता है बट डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक डिस्प्लेस होता है जो हाईली रिएक्टिव होता है वो अपने से लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करता है सेकेंड क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज वेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट राइट टू ऑब्जर्वेशन तो आंसर है इट इज बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस मैंने इसे पहले भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही वो रिएक्शन है जिसमें सबसे ज्यादा कलर चेंज आपको देखने को मिलेगा तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कलर चेंज हो रहा है उस रिएक्शन में तो यानी वहां पर या तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो इसका आंसर क्या है इट इज बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस आयरन डिस्प्लेज कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड फॉर्म पेल ग्रीन Colored solution of SO, FeSO4 and reddish brown copper metal gets deposited. और इस तरीके से क्या होगा CuSO4 जो copper sulfate solution है उससे iron जो होगा वो copper को displace कर देगा और खुद बना लेगा FeSO4 फोर और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण कलर चेंज हमको देखने को मिलता है अब कौन सा मेटल जो है वो किस में दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा ये हमको पता चलता है रिएक्टिविटी सीरीज जो कि चैप्टर नंबर थ्री मेटल एंड मेटल में दिया हुआ है वो रिएक्टिविटी सीरीज सबको याद होना चाहिए ताकि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा जो हायर ऑर्डर वाले होते हैं जो अपर होते हैं अपर पोजीशन होल्ड करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और जो बिलो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं तो एफ जो होता है वो ऊपर होता है कॉपर के इसका मतलब एफ जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपेरिजन में इसलिए उसने उसको डिस्प्लेस किया और कलर चेंज ऑकर हुआ Now, why decomposition reactions called the opposite of combination reaction? Write equation for these reactions. तो देखो decomposition reaction opposite है combination reaction का बिल्कुल क्योंकि decomposition reaction में ठीक उसका उल्टा होता है जो combination reaction में होता है दोनों reaction आपके screen पर दिख रहा है एक सी यू सी ओ थ्री है उसको हीट किया गया तो सी यू ओ और सी ओ टू में टूटा यानी एक से दो में टूटा और वही कॉम्बिनेशन का जो रिएक्शन देकर रखा है एन टू प्लस थ्री एच टू वो टू एन एच थ्री फॉर्म किया तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं और डिकम्पोजिशन में क्या होता है एक प्रोडक्ट टूट के दो रिएक्टेंट फॉर्म करता है तो ये जस्ट आप देख सकते हो जस्ट उल्टा है जस्ट अपोजिट है दैट्स हम बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगला क्वेश्चन है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन देखो रेस्पिरेशन डाइजेशन और फोटोसिंथेसिस ये तीन रिएक्शंस जो बायो से लिंक्ड है वो भी पूछे जाएंगे और उनके बारे में पूछा जाएगा कि रेस्पिरेशन कौन सा नेचर का है डाइजेशन कौन सा नेचर का और फोटोसिंथेसिस कौन सा नेचर का रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ भी देखे रखा है कि राइट द एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखी है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में जो होता है और ये भी बताइए कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड जस्टिफाई द नेम जस्टिफाई भी कीजिए नेम और कॉम्बिनेशन
C6H12O6 प्लस सिक्स ओ और वो बदले में दे रहा है सिक्स सीओ टू प्लस एच सिक्स एच टू ओ प्लस हीट तो यहाँ आप देख रहे हो कि हीट जो है ना वो इवॉल्व हो रहा है रिलीज हो रहा है तो जो भी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इसका मतलब रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है और उसका एक और रिएक्शन दिया हुआ है सी एच फोर प्लस टू ओ टू गिव सी ओ टू प्लस टू एच टू सिमिलर रिएक्शन है इसमें भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि ये कंबशन रिएक्शन और जब भी कंबशन रिएक्शन होता है तो हीट और लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है इसीलिए वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है Now, what is redox reaction? Identify the substance oxidized and substance reduced in the following. आपको ये बताना है कि redox reaction क्या होता है और फिर आपको बताना है इसमें से जो reaction देके रखा है one और two में उसमें कौन oxidized हो रहा है कौन reduced हो रहा है ठीक है ना तो redox reaction क्या होता है एक ऐसा reaction जिसमें oxidation और reduction दोनों simultaneously take place होता है उसको redox reaction बोलते हैं और यहाँ पे दिया हुआ है two PbO plus C and this gives two Pb plus CO2. तो यहाँ आप देख सकते हो जो Pb था उसके साथ O है ठीक है ना लीड के साथ ऑक्साइड है और अगले स्टेप में क्या हो रहा है प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है Pb से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है यानी Pb यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है वहां से और कार्बन यहाँ अकेला है बिना ऑक्सीजन के के अकेले है और फिर वहां जाके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है सीओ फॉर्म कर रहा है तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी वहां ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है और पीबीओ रिड्यूज हो रहा है अगला है MnO2 4HCl वो MnCl2 हुआ 2H2 हुआ और Cl2 हुआ तो MnO2 ओ यहाँ पे ऑक्सीजन को लूज किया तो MnO2 जो है वो रिड्यूज हो रहा है और HCl जो है वो गेन कर रहा है तो HCl सी एल यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं अगला क्वेश्चन है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मिट रिएक्शन है और थर्मिट रिएक्शन ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेटल नॉन मेटल चैप्टर वाले के लिए भी तो ये रिएक्शन याद ही रखिए तो ज्यादा बेटर होगा एफ है आयरन थ्री ऑक्साइड है और वो अल्मोनियम पाउडर इस्तेमाल किया जाता है टू है सॉलिड फॉर्म में और वो रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म किया ए एल टू ऑक्साइड आयरन मोल्टेन आयरन और हीट ठीक है ना जिसके और ये हीट जो रिलीज होता है जिसके कारण वो जो होता है वो मेल्ट कर जाता है और एक दूसरे को अच्छे से जुड़ जाता है इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए वन इज डिस्प्लेस अल्मोनियम इज डिस्प्लेसिंग एफ ई फ्रॉम एफ ई टू ओ थ्री और साथ साथ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रहा है बिकॉज एफ ई टू ओ थ्री जो है वो ओ थ्री जो है वो रिड्यूज हो रहा है और वो अलग हो रहा है और एल्मोनियम के साथ बॉन्ड बना रहा है अगला है अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एन इनसॉल्युबल व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व आल्सो तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है जिसमें खास करके प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वो एक दो रिएक्शन जो एनसीईआरटी में है दिया हुआ वो आप देख लीजिएगा क्योंकि ये आएगा तो केसीएल एक्व स्टेट में और एजीएनओ3 एक्व स्टेट में वो दोनों कंबाइन किया और एजीसीएल और केएनओ3 फॉर्म किया जिसमें आपको दिख रहा है एजीसीएल जो है वो सिल्वर क्लोराइड है और वो जो है वो फॉर्म कर रहा है एक व्हाइट प्रेसिपिटेट और यहाँ पे एक्चुअल में एक्सचेंज हो रहा है कि सी एल पहले के के साथ था एजी के साथ जुड़ गया और एनओ थ्री पहले एजी के साथ था के के साथ जुड़ गया तो इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसमें एजी सी एल करके सिल्वर क्लोराइड जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बींग हाईली इनफ्लेमेबल गैस एंड ऑक्सीजन बींग सपोर्टर ऑफ कम्बशन येट वॉटर Which is a compound made up of hydrogen and oxygen is used to extinguish fire. Why? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजन जो है वो खुद बहुत ज्यादा इनफ्लेमेबल गैस है बहुत इजिली जलने वाला गैस है और ऑक्सीजन जो है वो खुद सपोर्ट करता है कम्बशन को क्योंकि उसके बिना कम्बशन कम्बशन पॉसिबल ही नहीं है बट स्टिल जब वो कंबाइन करते हैं एच टू ओ में और वॉटर फॉर्म करते हैं तो वो उसको इस्तेमाल किया जाता है फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए बुझाने के लिए क्यों ऐसा तो इट इज बिकॉज द प्रोपर्टीज ऑफ एच टू आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रोपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का कि जब भी कोई एलिमेंट कंबाइन करते हैं और एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है तो केमिकल रिएक्शन होता ही ये है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है ना उसका प्रॉपर्टी पूरा तरीके से चेंज हो जाता है और एक न्यू प्रोडक्ट जब फॉर्म होता है तो उसका डिस्टिंग प्रॉपर्टी होता है जो उसके रिएक्टेंट में नहीं है मतलब रिएक्टेंट जिनसे मिलकर प्रोडक्ट बना है वो बिल्कुल भी केमिकल वाइज प्रॉपर्टी में डिफर करेंगे ठीक है ना जो कि यहां देखने को मिल रहा है कि H2 और O2 का जो प्रॉपर्टी है वो एकदम डिफरेंट है H2O से ठीक है तो ये बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज हो रहा है केमिकल चेंज में ऐसा ही होता है जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका डिस्टिंग और डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है केमिकली 
अगला क्वेश्चन है व्हाइट लाइट ऑन हीटिंग डिकम्पोजर्स टू गिव ब्राउन फ्यूम्स एंड रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड नेम द सॉल्ट राइट द इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो देखो गैस जितना भी सॉल्ट है जिसका कलर है स्पेसिफिक कलर है वो आप याद कर लो खास करके जैसे कॉपर जिंक uh, ये सब सारे का एक प्रॉपर कलर है ठीक है ना और खास करके कुछ फेमस सॉल्ट uh, हैं जैसे एफ uh, जो दिया हुआ यहाँ पे पी वी एनओ थ्री का होल टू या ए जी सी एल ठीक है या जेड एन सी एल या सी यू एस ओ फोर तो ये सारे कंपाउंड का एक स्पेसिफिक कलर है और जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो कलर चेंज होगा क्योंकि न्यू सॉल्ट फॉर्म होगा और उसका भी एक पर्टिकुलर कलर होता है तो मैंने एक लिस्ट बनाया है जिसमें जितना भी सॉल्ट है उसका जो कलर है उसको मैंने लिस्ट किया है बढ़िया से प्रॉपर वे में उसका मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा उस पर आप क्लिक करके वो नोट्स को स्क्रीनशॉट ले लेना और सारे नोट्स को याद कर जाना जो भी उसके रिगार्डिंग सॉल्ट का कलर है तो अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं ये जो सॉल्ट है जिसका ये कलर है और वो व्हाइट कलर का है और फिर डिकम्पोज करते हैं जब हीट करते हैं तो ब्राउन फ्यूम्स देता है वो एक्चुअल में लीड नाइट्रेट है जिसका व्हाइट कलर है तो लीड नाइट्रेट व्हाइट सॉल्ट है जिसका व्हाइट कलर है और ये जो रिएक्शन इसमें कैरिड आउट हो रहा है वो है टू बीपी टू पी बी एनओ थ्री का होल टू जो कि सॉलिड स्टेट में है सॉल्ट है ऑफकोर्स और फिर उसको हीट किया जा रहा है थर्मल थर्मली डिकम्पोज किया जा रहा है वो दे रहा है टू पी जो कि वन सेकेंड सॉलिड है और एनओ टू स्टेट में और ओ टू स्टेट में तो इस तरीके से वो ब्राउन फ्यूम्स में कन्वर्ट होता है और वो पहले व्हाइट रहते हैं अनदर क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये फर्स्ट चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है जो डिफाइन करने आ सकते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन वो बहुत इजी है डिफाइन करना बट प्रेसिपिटेशन एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन ये थोड़ा अनकॉमन है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कुछ इनसॉलिबल पार्टिकुलेट्स फॉर्म होते हैं जिनको प्रेसिपिटेट बोलते हैं और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उनको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं तो इसका डेफिनेशन है द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आय एंड द प्रोडक्ट फॉर्म फॉर्म इज इन सोल्यूबल इन वॉटर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड एक्सचेंज करते हैं अपने आय को और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो वॉटर में सोल्यूबल नहीं होता है और वो बीकर में सेटल डाउन हो जाता है जाके इन सोल्यूबल पार्टिकल उन्हीं को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है उसका एग्जाम्पल भी देख रखा है एजीएनओ थ्री के आई जो अभी हम लोग देखे भी थे ये रिएक्शन और फिर एजीआई और के एनओ थ्री फॉर्म हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है साथ साथ ये डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है क्योंकि इसमें एक्सचेंज ऑफ आय हो रहा है एनओ और आई जो आई है वो एक्सचेंज हो रहा है उसके बाद है एक्सोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है रिलीज होता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं आप जूनियर क्लासेस में ये भी पढ़े होगी एक रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो C प्लस ओ टू गिव सीओ टू प्लस हीट बहुत ही कॉमन और बहुत ही ईजी रिएक्शन है ये तो उसके बाद अगला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और एच टू इज रिमूव और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो देखो तीन तरीके से इसको डिफाइन किया गया है पहला ऑक्सीजन एड होगा हाइड्रोजन रिमूव होगा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा जब भी ये तीन चीज आपको देखने को मिलेगा या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा तो वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है यहाँ पे एक इजी रिएक्शन है टू सी यू प्लस ओ टू प्लस टू सी यू ऑक्सीजन जो है वो एड हो रहा है नाउ अगला रिएक्शन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का What is redox reaction when a magnesium ribbon burns in air with a dazzling flame and forms a white ash? Is magnesium oxidized or reduced? Why? तो इस तरीके से छोटा छोटा क्वेश्चन को लिंक किया है सबसे पहले तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है वो लिखना पड़ेगा आपको तो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन तो ठीक इसका उल्टा आप कर लीजिए जो वहां देखे थे कि ऐसा रिएक्शन जिसमें या तो या तो ऑक्सीजन लॉस हो रहा होगा या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा तो रिएक्शन इन विच ऑक्सीडन ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस सेमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन तो जब दोनों चीज सेमल्टेनियसली होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम रिएक्शन में एक ऑक्सीडाइज हो रहा है दूसरा रिड्यूज हो रहा है तो हम लोग उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं यहाँ दिया हुआ है एमजी और ओटो गिफ्ट टू एम और ये रिएक्शन है आपका कि मैग्नीशियम जब बर्न होता है तब ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है तो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है
वो ऑक्सीडाइज हुआ है बिकॉज इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एम जी टू प्लस और साथ साथ आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि ऑक्सीजन एड हुआ है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है या बोल सकते हो एम जी टू प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जिसके कारण वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ठीक है और वहीं दूसरी और जो O2 है ऑक्सीजन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन O2 गेन कर रहा है तो वो रिड्यूज हो रहा है ठीक है और रीजन यहाँ पे क्लियर है 